ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கம் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்ந்தால் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மன இருக்கம் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இயற்கை சார்ந்த உணவுகளையும் மருந்துகளையும் நம்ம உட்கொண்டாலே நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் உங்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக ஜெயா டிவி எடுத்திருக்கும் ஒரு உன்னதமான முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் தினமும் பல மூலிகைகளை பற்றி நமக்கு விரிவாக சொல்லிட்டு வராங்க அந்த வகையில் அவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம வழக்கம் போல யதார்த்த வாழ்க்கையில் பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் குறிப்பாக இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் சளின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் சளி அளவாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதுவே அதிகமாக இருக்குது சல ஜலதோஷம் மாதிரி பிடிச்சிருக்கிறது சளி பிடிச்சிருக்குது இருமல் அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா முன்பண்டை வலிக்க ஆரம்பித்து எந்த வேலையும் செய்ய முடியல அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிலைமை மோசமாகிடும் அப்போ அந்த மாதிரி சாதாரண வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் அதை போக்குவதற்கான மருந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம செய்ய இருக்கிறோம் இந்த ஜலதோஷம் அப்படிங்கும் போது ஜலதோஷத்துக்கு இன்னும் உலகத்தில் மருந்தே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ரொம்ப வேடிக்கை சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஜலதோஷத்துக்கு மருந்தே சாப்பிட்லன்னா ஒரு ஏழு நாள் வரைக்கும் அது ரொம்ப வாட்டி எடுத்துடும் ஆனால் மருந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரே வாரத்தில் சரியாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே மருந்து இல்லைன்னு சொன்னால் கூட சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருத்துவத்தில் இந்த ஜலதோஷம் அப்படிங்கிறத ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குணமாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் இருக்கு அந்த வகையில இன்றைக்கு நாம இந்த சளியை போக்குவதற்கான மருந்து தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம செய்ய இருக்கிறோம் கண்டிப்பா சார் அப்ப அந்த மருந்தோட பேர் என்ன சார் சளி இரும்பல் மருந்து சளி இரும்பல் மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலிகையை வச்சு நம்ம செய்ய போறோம் அப்ப அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் இதுல நிலவேம்பு முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது சுக்கு மிளகு திப்பிலி கண்டங்கத்திரி சித்தரத்தை ஜீரகம் தேவையான அளவுக்கு வெள்ளம் இப்போ வறுக்கிறதுக்கு முதலாவதாக எதை எடுத்து போட போறோம் முதலாவது இந்த சரக்கு எல்லாமே சாமாலும் எடுத்துக்கிறோம் பத்து கிராம் பத்து கிராம் முதல்ல சித்திரத்தை சித்திரத்தை போட்டோம் அடுத்து நிலவேம்பு போட்டுறோம் எவ்வளோ அளவு நிலவேம்பு இதுவும் பத்து கிராம் அளவு இருக்கு நிலவேம்பு நல்ல கசப்பாகவே இருக்கும் திப்பிலி கண்டங்கத்திரி கண்டங்கத்திரி மிக சிறந்த மருந்து ஆன்டி வைரல் எஃபெக்ட் இருக்கு சளியை அடி வழக்கம் இருந்து அதை வெளியே கொண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து லங்ஸ் மிளகு லங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதனுடைய சுருங்கி விரியும் தன்மையை அது மேம்படுத்துகிறது கண்டங்கத்திரி அதே மாதிரி ஆஸ்து ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்துமா அந்த மாதிரியான நிலையில் கூட இந்த கண்டங்கத்திரி மிக சிறப்பாக பயனளிக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாமே நம்ம போட்டோம் பத்து பத்து கிராம் போட்டோம் பத்து பத்து கிராம் போட்டோம் இதை வந்து நம்ம லேசாக வறுக்கணும் இதை ரொம்ப கரு நிறமாகவோ இல்லை பொன் நிறமாகவோ வறுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லேசாக வறுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் வச்சிருக்கலாம் செல்ஃப் லைஃப் எவ்வளோ அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஆகிடும் ஆமாம் இது ஒரு அப்படியே நம்ம செஞ்சு வச்சோம்னா ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் காலையில் செஞ்சோம்னா மாலை வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் இதை ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பயன்படுத்துறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம செய்துட்ட பிறகு நல்லா ஆறின பிறகு வினிகரை வந்து ஒரு ஸ்பூன் விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட அது கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கொள்ளும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிறப்பு ஃபார்மில் சே சேகரிக்கிற போது இந்த வழிமுறையை நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகின்ற போது நம்ம வினிகரையே வந்து அந்த கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பதற்கான மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக வினிகர் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐந்து பர்சன்டேஜ் உள்ள அசிட்டிக் அமிலம் அதுதான் வந்து வினிகர்னு சொல்கிறோம் அந்த வினிகர் பல்வேறான முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது வரட்டு இருமலுக்கும் மிக சிறப்பாக இது பயன்படும் இந்த மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் சளி இருமல் வரட்டு இருமல் ரொம்ப நாள் சளி பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது சளி போகவே இல்லை மூக்கு அடைப்பு இருக்கிறது சைனஸ் இருக்கிறது தொண்டை கரகரப்பு இருக்குது தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு மூக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு 
லங்ஸில் வந்து சுருங்கி விரிவதில் பிரச்சனை இருக்கிறது மூச்சு வாங்குகிறது லங்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான பல்வேறான நிலைகளில் ஆரம்ப நிலையில் ஆஸ்துமா கூட இது சிறந்த மருந்தாக பயன்படும் அதே மாதிரி இது வந்து இது நிறைய விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் இதில் வந்து ஆன்டி வைரல் இருக்குது ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்குது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த மருந்து வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் அந்த அளவிற்கு வந்து மக்களால் விரும்பி புரட்சியை பண்ணிச்சு அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் வருகின்ற போது காய்ச்சல் வந்துன்னா ஒரு வீட்டில் எல்லாரும் காய்ச்சி குடிச்சிட்டோம்னா காய்ச்சல் போயிடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்தபோது வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஒரு மருந்தை பார்த்து பயந்ததுன்னா முத முத அது வந்து நிலவேம்பது பார்த்து தான் பயந்தாங்க புரலை கலைப்பு விட்டாங்க இது வந்து ஆண்மைக்குரிய உண்டாக்கிடும் அதை உண்டாக்கிடும் இதை உண்டாக்கிடும்னு நிலவேம்பு குடிநீர் இப்போ நாம் அந்த மருந்தை செய்கிற போது வெறும் நிலவேம்பே நம்ம போடலை இவ்வளோ சரகங்கள் போடுகிறோம் அப்போ ஒரு குழம்புன்னு நம்ம வச்சோம்னா வெறும் மிளகாப்பொடியை மட்டும் போட்டு குழம்பு வைக்கிறது இல்லை அப்போ மிளகாப்பொடியில் இவ்வளோ காரம் இருக்குது இதை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேள்வி வர்றதில்ல மிளகாப்பொடி போட்டிங்கன்னா அதுக்கே ஜீரகம் நாம் போடுறோம் அதே மாதிரி தான் உப்பு இருக்கிறது என்னென்னா உப்பு வந்து எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை ஆனால் அதே வந்து நீங்கள் சோடியமாக பிரித்தாலோ குளோரினாக பிரித்தாலோ சோடியம் குளோரைடு வந்து இரண்டுமே பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி தான் நிலவேம்பு குடிநீர் என்பதே கஷாயமாக பல்வேறான சரக்குகளுடைய ஒரு கூட்டு கலவை அதனால் அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்கிற போது எந்த விதமான பக்க உலகம் ஏற்படாது இப்போ மருந்து நமக்கு தயாராக கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா வெந்நீர் விட்டு வருகின்ற புண்ணை விட அந்த ஆவியினால் ஏற்படுற புண்ணு வந்து ரொம்ப கொடூரமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்நீரினுடைய அதிகபட்ச வெப்பநிலையே நூறு டிகிரி தான் அதுக்கு மேலே வந்து தண்ணியை நம்ம வெப்பப்படுத்த முடியாது ஆனால் ஆவியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றம்பது இரநூறு முந்நூறு நானூறு டிகிரி கூட நம்ம ஆவியை வெப்பமாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வெந்நீர் பட்டால் கூட சீக்கிரம் ஆறிடும் ஆவி பட்டால் ஆறாது பாதுகாப்பாக வந்து பாதுகாப்பாக இதை வடிகட்டணும் சளி இருமலுக்கான மருந்து இப்போது தயாராக இருக்கிறது சளி இருமல் மருந்து கண்டிப்பாக சார் அதாவது கோடை காலத்திலுமே வந்து சில நேரத்தில் சளி இருமல் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் குறிப்பாக வறட்டு இருமல் பிரச்சனைகள் கூட இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே இன்று நம்மளுடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் காத்திரு தடிகாச்சலம் சார் அவர்கள் இந்த சளி இருமல் மருந்தை உங்களுக்காக வந்து செஞ்சுருக்காரு நீங்களும் இதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இன்னும் நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த சளி இருமல் மருந்து எல்லா மருந்தை விட சிறப்பாக உங்களுக்கு பயன்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளித்திருக்கும் மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல மருத்துவ குறிப்போடு நன்றி வணக்கம்